Hi friends, welcome to Royal Arm Majaka, sponsored by Hallmark Nellur. So friends, Royal to different different items mana tayar chesu unta. So mana kiri sen items chala takuwa. So ipuru meko sari kota items different items meko tayar chena niki chef ready guna ru. So chef ayo rende satena rende guna ru. So ayo niki chinta rwata wakar different item mana kiri tayar chena niki ready guna ru. So inta ki iroju elant item tayar chesu naro ayo nadi kiri tayar chena. Bumbam segelaka. Mantra mesti satu orang negara cegah ni. Mantra mesti one tete gad. One tete cara ni kunci proses itu undang deh. So irosu one tete ayar cegah ni kiri mana satu orang negara cegah seru peram kacuf. So satu orang negara mana irosu yang ayar cegah bodoh. Franco fried prawns. Franco fried prawns. Count ini juga Italy Italian dish ni. Italian dish ya. So friends, Italian dish ini tuh undo Franco fried prawns. So ini tete ayar cegah ni kiri satu orang negara ni naro. So ini din ayar cegah ni tuh kawasan pada tuh lento. Oh satu sana. Salt, white pepper, black pepper, chili flakes, oh, garlic, onion, green chili, 88 sauce. इधर नो कोई सॉस नहीं, सब पे डिज़ाइन होती है 88 सॉस नहीं दी। क्या वो कोई रेड चिली सॉस, कॉर्न फ्लोर, पैंको पोड़, ये मोड़ मैं कावच पता दल ने, ये बागेर मन मैं मैं चेस पुन मंडे, तरह कुछ दी रेड चिली पे चेस कुछ दी चेप नहीं चाहूँ देने। Eighty-eight sauce, sorry. Eighty-eight sauce. Hmm. Kudu pulup, kudu ka, dini ka kerst sweet ka orang tu tu. Oh, hmm. Yang ke. So, ibu luar ke? Emm, macam mana lah manu? Salt, white pepper, black pepper, chilli flakes, red. Chilli. Ah, chilli flakes. Chilli pepper juga la, ini podi. Ya, ya. So, manu pernah na burger order jasa na proses ga chilli flakes. Ah, you know, so, adi kuda mixes sana mata. So, adi manu tayar jasa na. So, what is the egg? It is a egg. It is a egg. It is a batter. Okay, okay. 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 Kudi maida es kuntan. Okay. 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 Are you ready? Yes, I am ready. I am ready to put a little bit of weight. So, do you need a magnet? Yes, I am ready. Do you need a fridge? Yes, I am ready. Do you need a fridge? Yes, I am ready. Do you need a fridge? Yes, I am ready to put a little bit of a magnet. Yes, I am ready to put a magnet in the fridge. So, do you need a fridge? Yes, I am ready to put a magnet in the fridge. Yes, I am ready to put a magnet in the fridge. Yes, I am ready to put a magnet in the fridge. Yes, I am ready to put a magnet in the fridge. Yes, I am ready to put a magnet in the fridge. Only me chicken, mutton, fish, but fries are good. So, this is an unsafe magnet? Yes, 10 minutes. So, what do we need to do here? We need to add salt, white pepper, black pepper, chili flakes. We need to add magnet, corn flakes, maida, red chili sauce, 88 sauce. 88 sauce. Then, we need to add egg to the egg. Okay, so this is the egg. Now, we need to add the prank. Dah naik di potong dah kan? So so, oh egg. So ini perangka potong mana kita dorang tu? Bread pot, sir. Cium bread pot lah. Oh bread dah ini? Ah bread lah, okey lah. Bread pot lah. Okey, ini bread ke market dah dorang tu? Ah dorang tu, sir. Okey okey. Ke bread pot lah. Okey, ini kunci crispy kan? Itu tu, ayam lepas tu crispy gitu kan? Yeah. So di ni kan tu, perlu kor dewi masak fried kan dewi masak lepuk mana? Yeah. Fried already meat dia taste kan orang tu? Ah ah. Ada boil je, tapi nak kor ada taste kan orang tu? Banyak dia. Yeah yeah. So. So, this is a magnet. Friends, we have a lot of food. So, in every item, we have a little bit of food. And we have a little bit of negatives. But we have a lot of benefits. We have a lot of food. We have a lot of food. We have a lot of benefits. So, we have a lot of food. So, we have a lot of food. 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 Mungkin brayel fry orang ni, wele orang itu time berterus terang ni. Ia lor mana front ni, ia powder lor esok ni, aduh aduh kau mana? Aduh kau mana? Oh, ini sah anda leh la. Okay okay. So, adi mana gizo tu dah? Tarawat kau dah? Hmm, puli. Okay okay. Dah anda leh ni. Di mana double ke kosa mana? Di ni? Hmm, kaya tu dah. Okay okay.
ఈ ప్రాంకో ప్రాంక్ అన్న ఇది ప్రాంకో 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 పౌడర్ ప్రాంక్ అంటే మన అది వేరే కాస్త సో ఈ ప్రాంకో పౌడర్ మనకి మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతుంది సో ఇందులో మనం బాగా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా అవడానికి సో మనం బేసిక్గా కేఎఫ్సీ లాంటివి తింటాం కదా చికెన్ సో అలాంటి ఫీల్ రావడానికి కోసంగా ఇది ఉంటుంది సో దీంట్లో ఇంకో బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనం అంటే ఎక్కువ తిన్నా ఏమనిపించింది అనమాట ఎందుకంటే మసాలా అస్సలు ఉండదు వీలు ఉన్నప్పుడు చాలా తక్కువ ఐటమ్ అయితే ఉంది మసాలా సో ఇందులో ఏంటంటే మనం ప్రాణ్ని దాదాపుగా సో నడుం షేప్ వరకు అంటే హెడ్ దగ్గర నుంచి నడుం షేప్ వరకు పూర్తిగా అంటే రెండు భాగాలుగా చేసామనమాట సో అది టైల్ సైడ్ మాత్రం ఒకటి అలాగే ఉంది మళ్ళీ దాన్ని పట్టుకొని మనం తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో వేడిగా ఉన్నప్పుడు టైల్ ఆ స్కల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కలిపి తినేస్తే కూడా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది అని చెప్పారు సత్యనారాయణ గారు సో మనం తిన్నాక చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అనేది సో మనకి ఇంకా ఉన్నాయి సో ఈ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు మనం ఆయిల్ పెట్టేసుకుంటే ఈ లోపల అది కూడా సో దానిపైన అది చేసుకుంటూ వెళ్తుంది దీనిపైన యా యా సో ఇది మనకి సూపర్ మార్కెట్ లాంటి షో షాప్స్లో మనకి దొరుకుతుంది ప్రాంకో పౌడర్ ట్రై చేయండి సో దీనికోసం బ్రెడ్ పౌడర్ బ్రెడ్ పెద్ద బ్రెడ్ పౌడర్ ఓకే ప్రాంకో పౌడర్ అంటాము ఓకే అంటే బ్రెడ్ పౌడర్ అయినా మనం ఇంట్లో వాళ్ళు అసలు మనకి ఇది డైరెక్ట్గా కొనుక్కోకుండా బ్రెడ్ పౌడర్ అయినా వాడచ్చు ఓకే ఓకే బ్రెడ్ పౌడర్ కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్కువ పిలిచి ఆయిల్ పేల్చదు ఓకే పీసిన ఎంత వదులుకుంటుంది ఓకే ఓకే ఏది బ్రెడ్ పౌడర్ ఆయిల్ తీసుకోదు ఓహో అది కూడా మనకి చాలా బెనిఫిట్ సో ముఖ్యంగా బరువు తగ్గాలి అనుకునే వాళ్ళకి మాత్రం చాలా మంచిది సో ప్రాన్ అనేది సో కాబట్టి మనం చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ అన్నీ మనం బ్రెడ్ పౌడర్ అంటే ప్రాంక పౌడర్లో మనం దాన్ని మిక్స్ చేసేసాం సో ఆయిల్ కాగడానికి ఇంకా కాస్త టైం పడుతుంది ఈ లోపల దాన్ని అంతా కూడా ప్లేట్లో మనం సర్వ్ చేసుకుంటాం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను ఇంత మీకే చెప్పాను సో ఈ ప్రాంకో ఫ్రైడ్ రైస్ ఫ్రైడ్ ప్రాన్స్ లో ఏంటంటే మనం దీన్ని హాఫ్ వరకు సో ఇలా రెండు భాగాలు కట్ చేసుకుంటాం అనమాట ప్రాన్ని సో బేసిక్గా మనం ప్రాన్ అంటే ఇలాగే వేసేసుకుంటాం సో ఇలా వేసుకోవడం ఏంటంటే మనకి ఇంకా బాగా బాయిల్డ్ అవుతుంది సో ఈజీగా తినొచ్చు అలాగే మీరు ఇక్కడ చూస్తే స్కల్ ఉంది చూసారా స్కల్ ఈ స్కల్ కూడా మనం ఎప్పుడు మనం పడేస్తూ ఉంటాం కానీ ఈ స్కల్ కూడా టేస్ట్ చాలా సూపర్గా ఉంటుంది అంట సో ఎందుకంటే ప్లస్ మనం పట్టుకొని తినడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఫీల్ అవ్వకండి ఇది అయ్యాక బాగుంటుంది ఇప్పుడైతే కొంచెం కష్టం తినను సో అది మనం దీంతో కలిపి తినేసేయచ్చు అంట సో మరి అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది ఫైనల్గా చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ అయితే మనకు కావాల్సిన టెంపరేచర్కి బాయిల్ అయితే అయింది సో మనం ఇందాక మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ప్లాన్స్ అయితే కూడా రెడీ అయిపోయినాయి సో జంపింగ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాయి సో జంప్ చేసేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ బాగా బాయిల్ అయింది అందులో మనకు ప్రాన్స్ అన్నీ కూడా జంప్ అయిపోయి ఉన్నాయి సో యాజ్ యూజువల్ మన సత్యనారాయణ గారు అయితే దాని మీద ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసేస్తున్నారు అండ్ మనకి మంచి టేస్ట్ పరిచయం చేయడం కోసంగా సో ఈ లోపల సత్యనారాయణ గారు చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటారు ఓకే టేక్ ఎ షార్ట్ బ్రేక్ ఇన్ రొయిలా మజాక స్పాన్సర్ బై ఆల్ మార్క్ నెల్లూరు వెల్కమ్ బ్యాక్ రొయ్యల మజాక స్పాన్సర్ బై ఆల్ మార్క్ నెల్లూర్ సో ఇందాక మనం వేసిన రొయ్యలు అయితే ఇంకా కాగుతూనే ఉన్నాయి సో చాలా టైం పట్టేలా ఉంది టైం పడుతుంది కదా సత్యన గారు టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్సా సో ఇది ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు సార్ మీరు హోటల్లో హోటల్లోనేనా అంటే డిఫరెంట్గా మనం ఇది కాంటినెంటల్ కాంటినెంటల్ డిష్ సార్ కాంటినెంటల్ డిష్ ఒక కాంటినెంటల్ ఇటాలియన్ అని చెప్పి ఇటాలియన్ వస్తుంది కాంటీకి వస్తుంది ఓకే అంటే రెండు మీరు ఇప్పుడు చైనీస్ అలాగే కాంటీ రెండు కలిపి వస్తాయి ఓ ఓకే సార్ మాకు మరి చైనీస్ ఎప్పుడు పరిచయం చేస్తారు మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ట్రై చేస్తాం ఓకే సరే అయితే ఇప్పటివరకు మనం చాలా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ చేసాం కదా సో ఇప్పటి వరకు ఎవరు చేయని నేనే దానికి పే పేటెంట్ నేనే తయారు చేశాను నేనే కనిపెట్టేస్తాను అనే ఐటమ్ ఏదైనా ఉందా 
అంటే ఇప్పుడు ఒరిజినాలిటీ ఐటమ్ అనేది పెట్టేది నేను కొంత నా సొంత మన ఆంధ్రాకి తగ్గట్టుగా మన ఇండియన్ ఫుడ్కి తగ్గట్టుగా కొన్ని మార్చుకుని పెట్టేది ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు చేసే ప్రతి ఫ్రాన్ ఐటమ్ కూడా ఒరిజినాలిటీని మన ఇండియన్ ఎలా తినగలం ప్లస్ దాంట్లో మన నెల్లూరు ఎలా తినగలం కూడా ఫ్రాన్స్ని దానికి తగ్గట్టు మసాలా జోడించుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నాయి అలాగే రేపు నెక్స్ట్ స్పైసీ ఫ్రైడ్ పాన్స్ ఒకటి ఉంది అది మన ఓన్ ప్రిపరేషన్ అది మన సొంతగా దాన్ని తయారు చేసింది చేసిన ఫుడ్ని సో ఇది ఇలాగే కాకుండా ఇలా ఉండాలి ఇలా మనం తినగలంటే మన నోటికి మేము నచ్చాలి కదా అంటే కొన్ని బయట మనం తినలేం ఓకే దాన్ని కొద్దిగా మార్పు చేర్పు చేసుకుంటూ ఇక్కడికి ఎలా ఇక్కడ స్పైసీనెస్కి ఇక్కడ లుకింగ్ అనేది కట్టుకుంది ఉండాలి సో ఐటమ్ అనేది మనకి ఇటాలియన్ ఆల్రెడీ ఫ్రాన్స్ అండ్ ఫ్రెంచ్ చైనీస్ ఇలా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అయితే ఉంటాయి కానీ సో మన ఇండియన్ కల్చర్కి ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం అండ్ మీరు వైజాగ్లో వర్క్ చేశారని చెప్పారు ఎస్ ఓకే అండ్ ఇది మళ్ళీ సెవెంటీ పర్సెంట్ బాయిల్ అయింది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు కూడా ఫుల్ కుక్ ఒకేసారి చేయకూడదు ఒకేసారి ఏదైనా సరే మనం అలా బా బాయిల్ చేసేటప్పుడు ఒకేసారి కుక్ చేయకూడదు అనమాట సో ఇది ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం తీసి మళ్ళీ ప్లేట్లు పెట్టుకుని ఈ తోకలు చూడండి ఎలా పడుతుంది చాలా బాగున్నాయి సార్ ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ మనం బయట తీసి పెట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ బాయిల్ చేసి టెంపరేచర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్కువసేపు కుక్ అవడం లేదు ఎందుకంటే అది ఇంతకు ముందు చేసిన ఫ్రాన్స్ ఉల్లు దానికి ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఇది రెండు వేల సార్లు వెళ్ళిపోయి ఉంది దీనికి ఒక టెంపరేచర్ కావాలి సో మీరు ఇందాక మాట చెప్పారు నాకు అంటే మనం వేరే ఫుడ్ వేరే కంట్రీ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు మన కల్చర్కి ఎలా ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి నేను తయారు చేస్తాను అని చెప్పారు కదా సో వైజాగ్ పీపుల్ హైదరాబాద్ పీపుల్ నెల్లూరు పీపుల్ సో డిఫరెన్స్ ఉంటుందా టేస్ట్లో ఫిఫ్టీ మంత్స్ ఒకటి కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా సార్ మీదో టేస్ట్ నాదో టేస్ట్ కానీ ఒక ఇదనేది లైన్ అనేది కుదరాలి సో మీ మీ టేస్ట్ మీకు ఉంటుంది నాకు అందరూ ఉప్పు కారం ఒక అంటే బేసిక్గా ఒక ప్రాంతానికి ఒక రకమైన టేస్ట్ అయితే ఉంటుంది సో అలాగే నెల్లూరుకి టేస్ట్ చాలా ఇదిగా ఉంటుంది మన ఏపి ఆంధ్రాలో కానీ ఎక్కడ నెల్లూరు టేస్ట్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ సో డిఫరెంట్ కూడా ఆలోచి తినాలనుకుంటుంది ఈ విషయం గురించి నేను మీకు క్వశ్చన్ చెప్పాలి అయినా ఓకే డన్ మన మాటల్లో పెడితే రాయలు ఇంకా తొందరగా సారీ సారీ సో ఈ విషయం గురించి మీకు ఈ మా విషయం గురించి ఒకటి చెప్పాలి బేసిక్గా ప్రపంచంలో ఎక్కడున్న వాళ్ళైనా సరే ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే హ్యాపీగా ఫుడ్ తినేస్తారు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కానీ నెల్లూరు వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళారంటే బాబోయ్ వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పడం మామూలు విషయం కాదు అక్కడ బాగాలేదు ఇక్కడ బాగాలేదు వాళ్ళ ఇలా చెప్తూ ఉంటారు అందుకే నెల్లూరు వాళ్ళు రుచికి ప్రత్యేకంగా చెప్పవచ్చు అనమాట సో నెల్లూరులో ఏదైనా ఒక ఐటమ్ బాగుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా అది ఎక్కడైనా బాగుందని అర్థం అనమాట వావ్ ఓకే డన్ సో ఫ్రెండ్స్ రెడీ అయిపోయి సో మేము ఇందాక సెవెంటీ పర్సెంట్ బాయిల్ చేసిన ఈ ప్రాన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో సో ఇప్పుడు మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదైతేండి సో ఇది దీనికి చిల్లీ ఫ్లెక్స్ కొద్దిగా వేస్తాం సార్ ఓకే పైన ఓకే డన్ చిల్లీ ఫ్లెక్స్ వేసుకొని ప్లేట్ తీసుకోండి సార్ వావ్ ఆల్రెడీ గార్నిష్ చేసిన ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లోకి మనం షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఓకే అది తర్వాత మనకి అది ఆప్షన్ మనం అవసరమైతే తీసుకోవచ్చు కానీ డిఫరెంట్ ఐటమ్ ఏంటంటే బాస్ అందరికీ ఒక విషయం చెప్పాలి ఇది ప్రాణ అంటే ఎవరు నమ్మరు చూసారా అంటే బేసిక్గా ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఉండాల్సింది సెంటర్కి ఉంది కదా సో అది అది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు గెస్ట్ ఎవరైనా వస్తే కూడా ఇలాంటి ఐటమ్ చేసి పెట్టి మీకోసం ఇలా డిఫరెంట్ ఐటమ్ చేసి పెట్టాను అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీ రిలేషన్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ట్రై చేయండి సో వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆనందం ఆశీషులు అదే కదా మనం కోరుకుంటాం మన బంధువులు అలాగే మన కుటుంబ సభ్యుల కళలో ఆనందం చూడాలనుకుంటాం సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ కళలో ఆనందం మెరుమెట్ జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తారు అది ప్రాణ అని ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఇది మాత్రం పక్క ప్రామిస్
సో ఫ్రెండ్స్ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా పట్టుకొని మాట్లాడాలని కొంచెం కష్టంగా ఉంది కానీ కొంచెం వేడిగా ఉంది కదా సో ఇది చల్లారేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం లేదంటే అసలు టేస్ట్కే ముప్పు వస్తుంది అసలుకే మోసం అంటాం కదా అలా జరుగుతుంది సో ప్రాన్స్లో ఎన్ని ఉంటాయి సార్ డిఫరెంట్ ఐటమ్ అన్ని నా వరకు ఫిఫ్టీన్ ఐటమ్ ఉంటుంది సార్ ఫిఫ్టీనా వన్ ఫైవ్ ఏంటి ప్రాన్స్ ఐటమ్స్ స్నాక్ ఐటమ్ ఓకే స్నాక్స్ ఐటమ్స్ని ఫిఫ్టీన్ రకా చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు సపరేట్ సపరేట్ కుజిన్ ఓకే అంటే ఒక్కొక్క కుజిన్ తీసుకుంటే అది సరిపోతుంది ఓకే అంటే మనం లంచ్లోకి అలా తీసుకుంటాం అంటే ఒకసారి లంచ్లో స్నాక్స్లో లంచ్లో తీసుకోనుకోండి సెమీ గ్రేవీ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఎగురు అంటాం ఎగురు కానీ అలా రోటీలో కొనుక్కోండి ఇంకో ఒకలాగా తీసుకోండి రోటీలోకి ఒకలా ఆ సిచ్యువేషన్ దీన్ని బట్టి మనం వెళ్ళాలి స్నాక్లో అయితే తినాలంటే ఒకలా ఉండాలా రోటీతో తినాలంటే ఒక గ్రేవీ టైప్ ఉండాలా అన్నంతో తినాలంటే ఒకలా ఉండాలా అంటే ఒక్కొక్క మనం తినే వస్తువుని బట్టి మనం తీసుకునే కర్రీ ఇది మనం వెళ్ళే పార్టీని బట్టి సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం మనం వెళ్ళే పార్టీని బట్టి మనం వేసుకునే డ్రెస్ లాగానే అలాగే మనం తినే ఐటెంని బట్టి ప్రాణంలో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఓన్లీ స్నాక్స్ లో మనం ఫిఫ్టీన్ ఐటమ్స్ వస్తాయి అలాగే కర్రీలో అలాగే ఉంటాయి సెవెన్ దాకా వస్తాయి ఓ సెవెన్ దాకా వస్తాయి సో ఐ థింక్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ టూ ఐటమ్స్ దాకా మన సౌత్ లో తినేది అది సెవెన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి నార్త్ నుంచి బోల్డ్ వస్తూ ఉంటాయి కానీ నార్త్ ఫ్రాన్స్ తగిన తక్కువ ఐ థింక్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అయితే ఐ థింక్ టూ ఆర్ త్రీ ఇంతే కదా సో ఫ్రై లేదంటే కొంచెం గుజ్జులాగా తయారు చేసుకోవడం లేదంటే కొంచెం కర్రీలాగా తయారు చేసుకోవడం అది తప్ప మనకి వేరే ఐటమ్స్ అయితే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మిగతా చేయడానికి ఎందుకని ఆలోచిస్తాం సో ఇలాంటి ఐటమ్స్ మనకి సోషల్ మీడియాలో కూడా దొరకపోవచ్చు ఎందుకంటే సత్యనారాయణ గారు డిఫరెంట్గా ట్రై ట్రై చేశారు సో ఇది కేవలం మన యాక్ట్ వ్యూస్కి మాత్రమే సో ఫ్రెండ్స్ సో రెడీ అయిపోయింది సో ఐ థింక్ మనం టేస్ట్ చేయాలి సో ఇందులో ఏదో అన్నారు మీరు గార్నిష్ నిమ్మకాయ కూడా పిండొచ్చు లెమన్ ఎస్ రెడీగా ఉంది గార్నిష్ అనేది కంప్లీట్గా తినాలి తినేయాలి దాన్ని వేస్ట్ చేయకూడదు అవునా చూడడానికి తినడానికి ఒకటి ఉంది వా అందరూ గార్నిష్ కింద పక్కన పడేయాలని చూస్తారు కాయ పిండి అది కూడా తినండి ఈ విషయం మీకు తెలుసా చూసారా కొత్త విషయం మీరు మనం నేర్చుకున్నాం గార్నిష్ అంటే మనం చూడడానికి అందం కోసమే కాదు ఫుడ్ని వేస్ట్ చేయకూడదు అని సత్యనారాయణ గారు చాలా క్లారిటీగా క్లియర్గా చెప్పేశారు ఖచ్చితంగా మనం గార్నిష్ని కూడా తినేద్దాం కానీ తర్వాత తిందాం సో ఇప్పుడు మనం చేసింది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ప్రాన్స్ కాబట్టి సో ఇది చేద్దాం ఇందులో సాస్ వేసుకోమంటారా వేసుకోండి సార్ సో మీకు స్పైసీ కావాలా లేదా స్వీట్ కావాలా స్వీటీ స్పైసీయా స్వీట్ స్వీట్ అయితే ఇది చేసుకోండి అది ఆల్రెడీ స్పైసీ ఉంటుంది అట్లా అవునా చాలా క్రిప్ చల్లారిని కూడా చాలా క్రిప్సీగా ఉంటుంది చల్లారిపోయినాక ఓకే ఎందుకంటే మనం అది ఫ్రై చేసేది చల్లారిని క్రిప్సీ క్రంచీగా ఓకే ఓకే ప్లస్ మన వెనక్కి చల్లకు మాత్రం ఇది కోటింగ్ అది అందుకని ఆ రెడ్నెస్ వచ్చింది ఆ లుక్ రెడ్నెస్ ఉంటారు వెనక్కి దానికి ఏమి ఇది బ్యాటరీ అయ్యలేదు ఓ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ టైం ఫార్ టేస్ట్ ఓకే సో టేస్ట్ చూసే టైం అయిపోతే అయిపోయింది సో వేడి వేడిగా తినొచ్చు సో చాలామంది ఐటమ్స్ మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాం వేడిగా ఉంటే బాగుంటుంది సో ఈ ఐటమ్ మాత్రం సత్యనారాయణ గారు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే చల్లగా అయిన తర్వాత కూడా క్రిస్పీగా బాగుంటుందంట సో అందుకని మనం టెన్షన్ పడి వేడి వేడిగా తినాల్సిన అవసరం లేదు వేడిగా తిన్నా బాగుంటుంది కాస్త చల్లారినా కానీ బాగుంటుందని చెప్పారు సో నేనైతే కాస్త చల్లారాక తిందాం అనుకుంటా ఎందుకంటే బేసిక్గా అప్పుడే అసలైన టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది ఇంతకుముందు నేను ఎక్కువగా టమాటో సాస్ లైక్ చేసాను కానీ సత్యనారాయణ గారు పరిచయం చేశారు నాకు కాక్టైల్ టాస్ సాస్ అదిరిపోయింది సో ఇక్కడి నుంచి నేను ఎప్పుడు అడిగినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా అడుగుతాను రెస్టారెంట్ అడుగుతాను కాక్టైల్ టా సాస్ ఉందా లేదా అని ఓకే ఇది పలకడం కూడా రావట్లేదు అండి ఎమ్మి వావు ఇది కూడా మనం తినేసే వచ్చా స్కల్ కూడా ఏది వేస్ట్ చేయకూడదు వేస్ట్ చేయకూడదు ఇందాక మనకి అని చెప్పారు గార్నిష్ కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు అని చెప్పారు సో మనం గార్నిష్ కూడా ట్రై చేద్దాం రెడ్ పెప్పర్ ఎలా పెట్టుకోండి ఓకే సో ఇందులో మనం లెమన్ కూడా పిండమని చెప్పాడు సో అది కూడా చూద్దాం సో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లెమన్ పిండేస్తే దాని టేస్ట్ తెలియదని నేను డైరెక్ట్గా తిన్నాను అనమాట ఓకే లైట్గా తీసుకొని సేమ్ సాస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే సాస్ లేకుండా కూడా తినొచ్చు అనమాట నిజంగా సూపర్ ఎమ్ ఈ బాస్ అద్దరిపోయింది ఫ్రాంకో ఫ్రైడ్ ఫ్రాన్స్ అద్దరిపోయింది సత్యనారాయణ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా చాలా మంచి వంట అన్ని మా వ్యూవర్స్ కోసం పరిచయం చేశారు అండ్ ఫ్రెండ్స్ హాల్ మార్క్ నెల్లూరు రొయ్యలా మజాక్కలు మనకి అద్భుతమైన టేస్ట్ ఉండే ఫ్రాంకో ఫ్రైడ్ ఫ్రాన్స్ మనకి అద్ద
పిల్లలైతే మమ్మీ మమ్మీ నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలి కావాలని అడుగుతారు అంత బాగుందనమాట ఏమండి మీకు సీక్రెట్ చెప్తాను మీ వారిని ఏదైనా మంచి శారీ కొనాలని లేదంటే మంచి నగలు కొనాలని అనుకున్నప్పుడు ఆయన్ని గుమ్ముగా అడిగేటప్పుడు ముందుగా మీరు ఇలాంటి ఐటెం కానీ చేసి పెట్టారంటే మీ కోరిక ఇలాగే తిరిగిపోతుంది చిటికలో సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి అయితే అద్దరిపోయే టేస్ట్ పర్చేస్ చేశారు సత్యనారాయణ గారు ఖచ్చితంగా ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది సత్యనారాయణ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అద్భుతమైన వంటను తయారు చేశారు సో మా రోజుల మజాక షోకి వచ్చేసారు సో హాల్మార్క్ నెల్లూరు వాళ్ళ స్పాన్సర్ చేసిన ఈ షోలో అద్భుతమైన టేస్ట్ చేసినందుకు చాలా 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 బిగ్ థ్యాంక్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా ప్యాంకో ఫ్రైడ్ ఫ్రాన్స్ సూపర్గా ఉంది అద్దరిపోయింది టేస్ట్ అయితే ఎమ్మీ ఎమ్మీ సూపర్గా అనిపించింది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ టేస్ట్ మీరు కూడా చూడాలి అనుకుంటే ఎలా తప్పకుండా ఇంట్లో హ్యాపీగా ట్రై చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ మీరు అందరూ వెళ్ళండి హాల్మార్క్ నుంచి ప్రాన్స్ తెచ్చుకోండి హ్యాపీగా ఎలా అయితే చెఫ్ సత్యనారాయణ గారు చేశారో అలాగే తయారు చేసుకొని తినడానికి ట్రై చేయండి సో ఒకవేళ బాగా కుదిరితే ఓకే అయితే ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కుదురుతుందని అనుకుంటున్నా సో కుదురుతుంది మీరు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఆహ్లాదంగా హ్యాపీగా కూర్చొని తినేసేయండి చాలా బాగుంది డిఫరెంట్ టేస్ట్ మనకి నెల్లూరు వాళ్ళకైతే ఎప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈసారి కూడా సరికొత్తగా అనిపించింది సో ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు యాజ్ యూజువల్ కీప్ స్మాలింగ్ బాయ్ బాయ్